ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ మరియు స్కాలర్షిప్ తో చదవాలనుకుంటున్నారా అయితే విదేశ్ కన్సల్ట్స్ ను సంప్రదించండి హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు పాడ్కాస్ట్ పాడ్కాస్ట్ లో ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు సిపిఐ సీనియర్ నేత రాష్ట్ర కార్యదర్శి రామకృష్ణ గారు రామకృష్ణ గారు నమస్తే నమస్తే బ్రదర్ ఎలా ఉన్నారు సార్ అంతా ఓకే చాలా చాలా రోజుల తర్వాత మా స్టూడియోకి వచ్చారు ఫైనల్ గా ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ టైం వచ్చారు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రభుత్వం మారింది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రభుత్వం మారాలని పోరాటం చేసిన వాళ్ళు మీ పార్టీ కూడా మీరు కూడా ముందుండి పోరాటం చేశారు ఎలా ఉంది వంద రోజుల కూటమి పరిపాలన అంటే వంద రోజుల్లోనే ఒక ప్రభుత్వం పైన తీర్పు చెప్పడం అనేది అంత కష్టమే బట్ అడుగులు ఏవైపు పడుతున్నాయనే దాని మీద ప్రజలు చర్చించుకోవడం అనేది లేదా పార్టీలుగా కానీ విశ్లేషకులు కానీ లేదంటే మీడియా మిత్రులు కానీ వారు వారి అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి అయితే అవకాశం ఉంది నేను అనుకున్నది ఏమంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్నికల్లో ఎట్టైనా సరే ఈసారి గెలవాలనే ఉద్దేశంతో పలు రకాల వాగ్దానాలు చేశారు మరి అంటే వేరే ఎవరో కొత్తగా రాజకీయాలు లేక వచ్చిన వ్యక్తి అలాంటి వాగ్దానాలు చేస్తే ఆయన తర్వాత కూడా చెప్పుకోవచ్చు నేను అర్థం అనుకోలేదు ఇంత కాస్ట్ అని లేదంటే ఇంత ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది అని అని చెప్పొచ్చు కానీ ఆయన అట్లా చెప్పడానికి లేదు ఎందుకంటే సుదీర్ఘకాలం అది చెప్పాలంటే సుదీర్ఘకాలం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేశారు తర్వాత అంతకుముందు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్గా కూడా పనిచేశారు అంతేకాకుండా ప్రతిపక్ష నేతగా కూడా పనిచేశాడు తర్వాత రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితులు ఏ రకంగా ఉన్నాయి కూడా పూర్తి స్థాయిలో అవగాహన ఉన్న వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన అన్ని ఆలోచించి చెప్పింటాడని ప్రజలు కూడా నమ్ముతారు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏవైతే వాగ్దానాలు చేశాడో ఆ వాగ్దానాలని అమలు చేయాలని చేస్తాడని కూడా ప్రజలు ఆశిస్తారు ఎందుకంటే ఎవరో చెప్తే అది పెద్దగా వింటారు లేదు కానీ బట్ ఆయన చెప్పాడంటే ఒక సీనియర్ పాలిటీషియన్గా అన్ని విషయాలు తెలిసిన వ్యక్తిగా ఆయన పైన ప్రజల్లో ఒక అభిప్రాయం ఉంది కాబట్టి ఆయన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా అమలు చేయాలి ఆయన సో ఆ దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి మీరు అన్నట్టుగా వంద రోజుల్లో జడ్జ్ చేయలేము ఎవరిని ఎవరిని జడ్జ్ చేయలేము బట్ అటువైపు చూస్తున్నారా అటువైపు అడుగులు వేస్తున్నారా అని అనిపిస్తుందో అటువంటి ఇంప్రెషన్ కలుగుతుందా అదే ప్రభుత్వం అయితే ఇది పెన్షన్ ఇవ్వడము జీతాలు ఒకటో తేదీ ఇవ్వడము ఇవన్నీ చేయడానికి చేస్తూ ఉంది తర్వాత వర్క్స్ కూడా మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశారు కొంత కాబట్టి ఈ సందర్భంలో మరి చేయాలి చేయాలంటే కానీ అది చేయడం కష్టమవుతుంది అని మాత్రం నేను అనుకుంటాను కష్టమవుతా ఖచ్చితంగా కష్టమే ఎట్లా ఎందుకంటే నీకు బడ్జెట్ అనేది రాష్ట్ర ఆదాయము ఆదాయ వనరులు లేదా కేంద్ర ప్రభుత్వం నీకు వచ్చేవి ఇవన్నీ కూడా గతం కంటే కొద్దిగా మెరుగుపడవచ్చు దాని ఎవరు కాదని లేము కలిసి ఉన్నారు కాబట్టి అక్కడ ఇక్కడ కలిసి ఉండడమే కాదు సహజంగా చంద్రబాబు ఉన్న దాంట్లో ఇక్కడ కొంత చేయొచ్చు తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇప్పుడు భాగస్వామిగా ఉంది కాబట్టి బీజేపీ ఇక్కడ భాగస్వామి ఉంది తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా ఢిల్లీలో భాగస్వామిగా ఉంది కాబట్టి కొంత అడ్వాంటేజ్ ఉండొచ్చు అట్లని చెప్పి మరి అబ్నార్మల్గా అయితే చేయలేరు కదా కష్టంగానే ఉంటుంది కాబట్టి మేమేమంటామంటే హామీలు మీరు ఇచ్చారు కాబట్టి హామీలు అమలు చేయమని మేము కోరుతాం రైట్ ఆయన ఇచ్చిన హామీలు అన్నింటిలో సరే మిగతా హామీలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు సంబంధించో ఇంకోటి ఇంకోటి పక్కన పెడితే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఒక ఎమోషనల్ ఇష్యూ ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించిన ప్రజలకు సంబంధించిన ఇష్యూ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ ఆపేస్తా ఉంటూ ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది తెలుగుదేశం పార్టీ కూటమి సో ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి కనపడుతుందా స్టీల్ ప్లాంట్ ఆపగలం అనుకుంటున్నారా నిన్న మొన్న జరిగిన పరిణామాలు చూస్తే వేరే అనిపిస్తోంది అది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చెప్పినంత గట్టిగా ఇప్పుడైతే చెప్పడం లే అంటే అట్లని చెప్పి ఆయనకి ఇంట్రెస్ట్ లేదని అయితే చెప్పలేము ఎందుకంటే మన రాష్ట్రానికి చెందిన ఏ పొలిటికల్ లీడర్ అయినా అది విశాఖ ఉక్కు ఫ్యాక్టరీని కాపాడుకోవాలి పబ్లిక్ రంగంలో దాన్ని కొనసాగించాలని కోరుకుంటాను ఇంక్లూడింగ్ భారతీయ జనతా పార్టీ స్టేట్ లీడర్స్ ఈవెన్ బీజేపీ వారైనా లేదా జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా కాంగ్రెస్ అయినా అన్ని పార్టీల వారు ఖచ్చితంగా ఇది పబ్లిక్ రంగంలో ఉండాలి తర్వాత పోరాడి సాధించుకున్న పార్టీ అది ఫ్యాక్టరీ ఈ సంస్థను కాపాడుకోవడం అనేది అందరి బాధ్యత ఎందుకంటే తెలుగు ప్రజల యొక్క సెంటిమెంట్ కూడా ఇందులో ఉంది ఆ రోజుల్లో లక్షలాది మంది విద్యార్థులు యువకులు పాల్గొని పోరాడి సాధించుకొని ముప్పై రెండు మంది ప్రాణాలు బలిదానం చేసి సాధించుకున్నది ఆ రోజు కమ్యూనిస్ట్ ఎమ్మెల్యేలు ఎంపీలు అందరు కూడా తమ పదవులకు కూడా రాజీనామా చేశారు పెద్దలు బాబులాల్ గోపాలకృష్ణ గారు తిన్నేటి విశ్వనాథం లాంటి వాళ్ళు అదేవిధంగా కమ్యూనిస్ట్ నేతలు ప్రముఖులందరూ కూడా ఆ రోజు రాజీనామా చేశారు కాబట్టి ఏమంటే దాన్ని కాపాడుకోవాలనేది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది చంద్రబాబు కూడా ఉంటుంది దాన్ని ఏమి మనకు కాదని లేము కానీ ఏమంటే ఇవాళ అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పాలిసీగా తీసుకొని దాన్ని
మాట్లాడతారని చెప్పి అంత మీడియా సంస్థలో కూడా వచ్చింది మాట్లాడ ఉంటాడని కూడా అనుకుంటాం కానీ అక్కడ నుంచి వాళ్ళు క్లారిటీ ఇవ్వకపోతే ఈయన క్లారిటీ ఇక్కడ చెప్పలేకపోతా అన్నాడు వాళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి వాళ్ళు వాళ్ళ పాలసీ నుంచి వాళ్ళు వెనక్కు పోయే పరిస్థితి కనపడడం కనపడడం లేదు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చాలా ఫర్మ్గా ఉన్నారు వాళ్ళు ఇదే కాదు మొత్తం పబ్లిక్ రంగాన్నంత కూడా నిర్వీర్యం చేయాలి ప్రైవేట్ పరం చేయాలి అంబానీలు అదానీలు లాంటి వాళ్ళు కట్టబెట్టాలి అసలు ఈ పబ్లిక్ రంగాన్ని వాళ్ళు ఒక పాలసీ పరంగానే సింపుల్ వాళ్ళు ప్రభుత్వం వ్యాపారం చేయడానికి లేదు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు బీజేపీ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏనాడు కూడా ఇట్లా ఈవెన్ ఎలక్షన్ టైంలో కూడా వాళ్ళు ఏనాడు చెప్పాల ఆ బీజేపీతో కలిశాను కాబట్టి బీజేపీని ఒప్పిస్తానని చంద్రబాబు నాయుడు అనుకోవచ్చేమో తప్ప మరి వారు ఒప్పుకుంటారనైతే నేను అది అనుకోవడం సో వాళ్ళు ఒప్పుకోకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారి ముందు ఉన్న ఆప్షన్ ఏంటి దాన్ని కాపాడుకోవడం కోసం ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లీడర్షిప్ ఇది చంద్రబాబు నాయుడు అనే కాదు అందరూ ఆలోచించారు ఎందుకంటే రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా ఉన్న అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ట్రేడ్ యూనియన్స్ ప్రజా సంఘాలు అందరు కూడా ముక్త కంఠంతో డిమాండ్ చేస్తున్నాం దీనికోసం దేనికి కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ఆయన అవసరం అయితే మా పార్టీకి సంబంధించిన ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా మేము రాజీనామా చేస్తామని చెప్పాడు ఎవరికి లెటర్ రాశారు లెటర్ రాశారు ఇది విశాఖ అది విశాఖ ఉక్కు పరిరక్షణ పోరాట కమిటీ కన్వీనర్కి అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు ఆయన చాలా క్లియర్గా రాశాడు అది ఇరవై మూడు ఏడు రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు తర్వాత ఎన్నికల్లో కూడా చాలా క్లియర్గా చెప్పారు ఇంకొక ఆశ్చర్యం ఏమంటే తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిచిన స్థానాల్లో అత్యధిక మెజారిటీ ఎక్కడొచ్చిందంటే గాజువాక్ ఎక్కడైతే స్టీల్ ప్లాంట్ ఉందో కార్మికులు ఉన్నారో అక్కడే వచ్చింది వచ్చింది అక్కడ గెలిచిన అతను తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు కూడా కానీ పాపం ఆయన అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత కూడా ఆయన స్పష్టంగా తన విధానాన్ని ప్రకటించాడు అదే ఎన్నికలప్పుడు ఏదైతే చెప్పాడు అదే ఇప్పుడు కూడా చెప్తాను కాబట్టి ఏమంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు నిలబడాలి ఆ లెటర్లో చాలా క్లియర్గా ఆయన చెప్పింది ఏమంటే సైమల్టేనియస్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ దట్ ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హ్యాస్ టు జాయిన్ సపోర్ట్ అండ్ హ్యాడ్ ద స్ట్రగిల్ ఫ్రమ్ ది ఫోర్ ఫ్రంట్ ఇది స్టీల్ ప్లాంట్ ఇది అపోజిషన్ లీడర్గా ఉన్నప్పుడు రాశాడు అంటే ముఖ్యమంత్రి గారు చేయాల్సిన పని గురించి రెండోది ఏమన్నాడు లెట్ మీ రీడ్ రేట్ దట్ ద ఎలెక్టెడ్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆఫ్ టీడీపీ ఆర్ రెడీ టు రిజైన్ ఫర్ ద కాజ్ ఆఫ్ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఓకే ఓకే నేను ఏంటంటే ఈ రెండు నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత అయింది అంటే నేను రెండో విషయం నేను కూడా చెప్పడంలా ఎందుకంటే వాళ్ళు రాజీనామా చేయాలని నేను చెప్పను ఎందుకంటే మొన్న గెలిచారు గెలిచిన వాళ్ళు పరిపాలన చేయాలని కోరుకుంటాం తప్ప వాళ్ళు రాజీనామా చేయాలని మేమేం కోరుకోవడం లేదు కానీ ఆ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏదైతే చీఫ్ మినిస్టర్ వచ్చి ఫోర్ ఫ్రంట్లో నిలబడి దాన్ని కాపాడాలన్నాడో యాజ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ యాజ్ సీనియర్ లీడర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ దీనికి మాత్రం ఆయన స్టాండ్ కావాలి కావాలి ఇది మొదటి దానికి ఆయన స్టాండ్ కాకపోతే మాత్రం నేను ఫస్ట్ టైం చెప్తానా చంద్రబాబు నాయుడు మిగతా ఎన్ని విషయాలు ఎన్నైనా చేయొచ్చు లేదంటే మంచి చేయొచ్చు ఇతర అనేక రకాల అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు ఏం చేయొచ్చు కానీ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ఆయన హయాంలో ప్రైవేట్ పరం అయిందంటే మాత్రం చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోతాడు మిగతా విషయాలు ఎన్నెన్నో ఉండొచ్చు ఆయన అమరావతి కట్టచ్చు లేదా పోలవరం కట్టచ్చు లేదా కొన్నిట్లో కొన్ని ల్యాబ్సెస్ ఉండొచ్చు కానీ అవన్నీ ప్రజలు వాటికి అదే చూస్తారు కానీ పోరాడి సాధించుకున్న ఫ్యాక్టరీ మీరు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా అది ప్రైవేట్ పరమైంది అంటే మాత్రం గ్యారంటీ చెప్తా నీకు పుట్టగతులు ఉండవు ప్రొటెక్ట్ చేయాలి రాజకీయ పార్టీలకి అందరికీ విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ కావాలని ఉంటుంది బట్ కన్వీనియంట్గా ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాల్ని దాచేస్తున్నారో మార్చేస్తున్నారో తెలియదు కావాలంటున్నారు పైకి మార్చేయడం లే ఎవరు మార్చేయడం లేదు వాళ్ళ ఇప్పుడు నేను అనేది అంటే వీళ్ళు ఎవరు మార్చలే ఈవెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా ఐదేళ్ళు అధికారంలో ఉన్నాడు కానీ గట్టిగా నిలదీయలేకపోయినాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర మాట్లాడలేకపోయాడు అంతే తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డి స్టాండ్ మార్చుకున్నాడు స్టాండ్ మార్చడం లే వాళ్ళు ఏమంటే కండిషన్ పెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి అయినా గతంలో చాలా సందర్భాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీకి జగన్మోహన్ రెడ్డి మద్దతు అవసరమైన సందర్భంలో కండిషన్ పెట్టి ఉండొచ్చుగా కానీ అదే కదా ఎందుకు పెట్టలేదంటే వాళ్ళు వాళ్ళు ఫ్రమ్ ద బి అట్లాంటి చంద్రబాబు నాయుడు అయినా అప్పుడప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళతో డిఫర్ అయినాడేమో కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏనాడు డిఫర్ కాలే కలిసి కూడా లేడు ఆల్ అవునవును
ఒక దశలో వన్ ఇయర్ పాటు లేదా ఆరు నెలల పాటు చంద్రబాబు నాయుడు బయటకు వాళ్ళని వ్యతిరేకించాడు అట్లాంటి పాపం వాళ్ళకి పూర్తి స్థాయిలో సపోర్ట్ చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎక్కడా కూడా ఒక్క అంశంలో వాళ్ళు వ్యతిరేకించలే అయినా కూడా స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో వాళ్ళు ఒప్పించలేకపోయాడు ఇప్పుడు సేమ్ ఏజ్ విత్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇవాళ ఇక్కడ బీజేపీకి సీట్లు ఇచ్చి వాళ్ళు గెలిపించాడు బీజేపీతో లేకపోతే ఇంకా గెలిచి ఉండదు ఇప్పుడు ఆ మూడు పార్లమెంట్ సీట్లు పోవడానికి కారణం బీ బీజేపీకి ఇవ్వడమే ఎవరిబడి నో సీటే తిరుపతిలో ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ ఉంటే అన్ని గెలిచారు వీళ్ళు అది ఎంత పెద్ద పెద్ద మెజార్టీలతో గెలిచారు లక్షా తొంభై వేల మెజార్టీ ఉంది మొత్తం ఆ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్లోని కానీ పద్నాలుగు వేల ఓట్ల తేడాతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ గెలిచింది కారణం ఏమంటే ఆడు బీజేపీ క్యాండిడేట్ కావడమే బీజేపీ ఇవ్వకపోతే ఆటోమేటిక్గా ఆ జనసేన అయినా తెలుగుదేశం అయినా గెలిచిండే వాళ్ళు కాబట్టి ఏమంటే ఇవాళ కేంద్రంలో వాళ్ళతో పాటు అధికారంలో ఉన్నాడు వాళ్ళకి ఇక్కడ సీట్లు ఇచ్చి వాళ్ళని అధికారంలో ఇక్కడ పెంచుకున్నాడు ఇప్పుడు మరి గట్టిగా ఆడ మాట్లాడాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కన్వీనియంట్గా దాన్ని ఏదో అదొక లాస్ట్ పాయింట్ మాత్రం మాట్లాడితే ఉపయోగం లేదు అసలు రాజకీయ పార్టీలు ఆయన మాట్లాడాలని డిమాండ్ చేయడం కూడా కరెక్ట్ కాదు ఆయన మాట్లాడే పరిస్థితి ఏముంది అక్కడ దాన్ని కాపాడుకోవాలంటే ఫైట్ చేయడం తప్ప మాట్లాడే పరిస్థితి లేదేమో మీరు చెప్తున్నట్టుగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ డేక్ టేక్ ఇన్ డెసిషన్ కదా ఓన్లీ స్టీల్ ప్లాంట్ కోసం తీసుకున్న డెసిషన్ కదా వాళ్ళు ఫర్ముగా కేంద్ర ప్రభుత్వంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఎక్కడైనా అది వర్తిస్తుంది దాన్ని కాపాడాలంటే ఎబో వాల్ ఎబో వాల్ అన్నిటికంటే పెద్ద ఉద్యమం ఏదో ఉండాలి ఉద్యమం కొనసాగింది కాబట్టి ఇన్నాళ్ళు ఆగింది ఆగింది లేకపోతే అది ఏనాడు వాళ్ళు వాళ్ళ పాలసీని ఇంప్లిమెంట్ చేసిండే వాళ్ళు ఇవాళ రాజకీయ పార్టీలు ఏ మాత్రమైనా మాట్లాడుతున్నాయంటే కూడా ఉద్యమమే కారణం అదేవిధంగా తెలుగు ప్రజల యొక్క వాంఛ అది దాన్ని కూడా ఆ సెంటిమెంట్ కూడా కాదని లేక ఇది చేస్తా ఉన్నా అందుకు నేను అనేది ఏమంటే ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు దీన్ని ఒక ప్రధానమైన అంశంగా ఎట్లయితే అమరావతి రాజధాని విషయంలో పోలవరం విషయంలో ఒక స్టాండ్ తీసుకొని మీరు చేస్తున్నారు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కూడా దానితో సమానంగా దీన్ని చే చూడాలి నేను గ్యారంటీ చెప్తా విశాఖ స్టీల్ విషయం మాత్రం అది మామూలు ఒక కార్మికులకు సంబంధించింది ఒక స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళకి సంబంధించింది మాత్రమే కాదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రజలందరూ సెంటిమెంట్ అది దాన్ని కాదనే లేదు లేదు సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాజిటేషన్ అంటే ఏ పోరాటం చేయాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు లీడ్ చేయాలంటే ఏంటి లీడ్ చేయాలి ఎలా లీడ్ చేయాలి అఖిల పక్షాన్ని తీసుకెళ్ళాలా ధర్నా చేయాలా రాజీనామా చేయాలా ఏంటి ఏం చేయాల్సిన అవసరం అవుతుంది అదే అన్ని రకాలుగా వీడియో కూడా ప్లే చేస్తా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాట్లాడింది వింటే చేస్తాను ఆయన ఏమంటాడు దీనికి మైన్స్ లేవు ఈవెన్ గవర్నమెంట్ తీసుకోకపోతే డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి ఇస్తే వెయ్యి కోట్లు రెండు వేల రెండు వేల కోట్లు ఇస్తారేమో అలా కూడా కాదు సెయిల్లో కలపడానికి మళ్ళీ రకరకాల అబ్జెక్షన్స్ ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఆయన చెప్తున్నారు సేమ్ టైం ఆయన హానెస్ట్గా ఉన్నది ఏదో మాట్లాడుకోవాలి కదా అంటున్నారు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయాలి డెఫినెట్గా ఉన్న ఫ్యాక్ట్ అయితే మాట్లాడుకోవాలి కదా సో మరి ఇంకేంటి ఆప్షన్ దానికి ఆప్షన్ ఏం లేదు క్యాపిటివ్ మైన్స్ ఇచ్చిన వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇచ్చినా ఓకే మైన్స్ లేవు అంటున్నారు మైన్స్ ఇవ్వండి అనే డిమాండ్ కదా చేయాలి పాటి అదే మరి మైన్స్ ఇప్పించుకోవాలి అదే కదా అందరికీ ఇస్తా ఉన్నావు మైన్స్ వీళ్ళకి ఎందుకు ఇవ్వవు అందులో దానికి పెద్ద బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది టాటా స్టీల్ కంటే కూడా దీనికే బ్రాండ్ ఇమేజ్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉంది వాంటెడ్ తర్వాత వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇవి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇప్పించి క్యాపిటివ్ మైండ్స్ ఇస్తే ఓకే లేదంటే సెయిల్లో విలీనం చేయి సెయిల్లో విలీనం చేస్తే సెయిల్లో అన్నిటితో పాటు ఉంటుంది సెయిల్ కెట్లా ఉన్నాయి కదా క్యాపిటివ్ మైండ్స్ వాళ్ళకి మైండ్స్ ఉన్నాయి తర్వాత వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి కాబట్టి దాంట్లో ఇది కూడా ముందుకు సాగుతుంది తర్వాత దీనికి దాదాపు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయలు విలువైన ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ప్రాపర్టీ మరి నీకు అడ్డం ఏముంది కానీ ఆ పరిస్థితి కనపడుతుంది రామకృష్ణ గారు నాలుగు వేల మంది కాంట్రాక్టు కార్మికుల్ని తొలగించారు ప్రస్తుతం విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ నుంచి క్లియర్ కదా వంద మంది పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ని వేరే ఎక్కడికో డెప్యుటేషన్ పైన పంపించారు క్లియర్ కదా ఆల్రెడీ ఐదు వందల మంది ఎంప్లాయీస్ అవసరం ఉంది విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్కి నాకు నాలెడ్జ్ ప్రకారం అవసరం ఉంది కొత్త ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఆ వదిలేసి ఉన్న ఎంప్లాయీస్ని పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ని బయటికి పంపించడం నాలుగు మంది కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులను తొలగించడం వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇండికేషన్ లే ఇందులో వెరీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పూర్తి క్లారిటీ ఉంది ఏది ఏమైనా దాన్ని ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్స్ పెట్టారు నెంబర్ టూ కాంట్రాక్ట్ లేబర్ని అందరు కూడా తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేశారు నెంబర్ త్రీ వారికి హెచ్ఆర్ఏ ఉ
తర్వాత ఇంకోటి ఏమంటే దానికి చాలా పెద్ద ఇప్పుడు వెరీ సింపుల్ నువ్వు దానికి ఉన్న బ్రాండ్ ఇమేజ్కి నువ్వు క్యాపిటల్ మైండ్స్ ఇచ్చి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్తే అది ఖచ్చితంగా ఎవరి ఇయర్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ప్రతిరోజు పది కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మేము అప్పచెప్తామంటారు మాకు క్యాపిటల్ మైండ్స్ ఇచ్చి మాకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇస్తే లేదంటే సేల్లో కలిపేయండి అంటారు కాబట్టి ఈ రెండు కూడా వాళ్ళు ఈ రెండు సూచనలు ఏవైతే చేస్తా ఉన్నారో ఆ రెండు కూడా వారు చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అవకాశం ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ముఖ్యమంత్రిగా దీన్ని ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒక దానికి సొల్యూషన్ తీసుకొని రావాలి సరే సొల్యూషన్ ఫైటింగ్ పక్కన నా పాయింట్ ఏంటంటే నాలుగు వేల మందిని తొలగిస్తే కూడా పార్టీలు రియాక్షన్ అది రియాక్ట్ మీరు రియాక్ట్ అయినారు కాబట్టి మొత్తం వర్కర్స్ అందరు పోయి ఒకేసారి అడ్మినిస్ట్రేషన్ బిల్డింగ్ మీద పడి వాళ్ళంతా ఇది చేసి రచ రచ చేశారు కాబట్టి పోలీసులు వచ్చినా కూడా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయలేని పరిస్థితి వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళందరూ మళ్ళీ తీసుకున్నారు లోపలికి అదేవిధంగా మన ఇది హెచ్ఆర్కి సంబంధించి కూడా మొత్తం పోయారు పోయి వాళ్ళు అక్కడే కూర్చున్నారు అర్ధరాత్రి నాలుగు గంటల వరకు కూడా అక్కడే కూర్చొని ఆడ ఇది చేశారు మళ్ళీ మరుసటి మేము కూడా పోయాం నేను నేను సిపిఎం శ్రీనివాసరావు గారు మా ఇద్దరు కాబట్టి ఏమంటే వామపక్షాలు ట్రేడ్ యూనియన్స్ ప్రజా సంఘాలు మేమందరం కూడా విత్ వన్ ఒపీనియన్ దట్ గట్టిగా ఉన్నాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వారికి కూడా ఆ స్టీల్ ప్లాంట్ ఉండాలి పబ్లిక్ రంగంలో కొనసాగాలనే దాంట్లో వాళ్ళకి అదే అభిప్రాయమే ఉంది కానీ వారికి ఉన్న బలహీనత ఏమంటే వారికి ఏదైతే అభిప్రాయం ఉందో అభిప్రాయాన్ని మేము ఎంత బలంగా అయితే పెడతా ఉన్నామో అంత బలంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ముందు పెట్టలేకపోతున్నారు వాళ్ళు దాని పర్యవసానంగానే అది ఇన్ని రోజులు జరిగింది కాబట్టి సెయిల్లో కలపాలంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని చెప్పడం కరెక్ట్ కాదు అలాగే సెయిల్కి ఏముంది ఆల్రెడీ ఉంది అది ఉన్న దాంట్లో దీన్ని కూడా కలపండి దీనికి ఉన్న వీక్నెస్ ఏముంది నీకు రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రాపర్టీ అది సెయిల్ ప్రాపర్టీ అవుతుంది కదా మరి తర్వాత దానికి బ్రా విశాఖ స్టీల్ టాటా స్టీల్ కంటే కూడా ఎక్కువ బ్రాండ్ ఉంది అనే విషయం వాళ్ళు కూడా అంగీకరిస్తున్నారు తర్వాత ఏమంటే భారతదేశంలో ఈ స్టీల్ కావాలి ఈ స్టీల్ ప్రొడక్షన్గా పెంచాలి అనేది కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ యొక్క నీడ్ కూడా పెరుగుతుంది నీడ్ పెరిగింది పెరిగింది తర్వాత వాళ్ళు ఒప్పుకుంటా అన్నారు కూడా మన దేశంలో ఇంకా ఉత్పత్తి ఎక్కువ చేయాలనేది కూడా మరి ఇంకా ఏం సమస్య ఉంది మీకేమైనా అది ఉత్పత్తి కొన్ని సందర్భాల్లో అది ఉత్పత్తి చేసినా దాన్ని కొనేవాళ్ళు చేయడానికి డిమాండ్ ఉండే బ్రాండ్ ఇమేజ్ ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కర్స్ ఉండి తర్వాత మైన్స్ ఉన్నాయి నువ్వు వేరే వాడికి ఇస్తావు తర్వాత వేరే పరిశ్రమలకి దీనికి దీనికి ఉన్న మరింత అడ్వాంటేజ్ అనమాట దీనికి బొగ్గు కానీ ఇంకోటి కానీ అంతా కూడా సముద్ర మార్గం ద్వారా వారు తెచ్చుకోవడానికి అవకాశం మిగతా వాళ్ళకి ఏమి వాళ్ళు ఇక్కడ దించుకొని ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ తీసుకొని పోవాలా దాదాపు నాలుగైదు వందల కిలోమీటర్లు మళ్ళీ ట్రైన్లో తీసుకొని వీళ్ళకి అవసరం లేదు వీళ్ళకి అక్కడే దిగుతుంది కాబట్టి ఏమంటే అన్ని రకాల అడ్వాంటేజ్ ఉన్నది దీన్ని మనం కోల్పోవడం అంటూ సో మీరు మీరు ఒక భరోసా ఇవ్వగలరా విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రజలకి మాత్రమే కాదు మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకి విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ని మేము కాపాడగలం ప్రభుత్వాలపైన ఒత్తిడి తేగలం ఆపుతామనే భరోసా ఇవ్వగలరా ఇది కార్మికుల యొక్క ప్రజల యొక్క పోరాటం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తప్ప ఇది ఎవరి భరోసా మీద ఆధారపడలేదు ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారి భరోసా మీద కూడా ఆధారపడలేదు ఎలా మరి అదే అందుకే నేను చెప్తున్నా ఎందుకంటే ఇది ఖచ్చితంగా ఈ ప్రజలు కార్మికులు అందరు కూడా విత్ వన్ వాయిస్ ఇది ఉండి తీరాల్సిందే అని అంటే తప్ప కాదు ఎందుకంటే ఇవాళ అవునన్నా కాదన్నా ఇది పాలసీ డెసిషన్ బై ది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవాళ కేంద్రంలో బీజేపీ అధికారంలో ఉంది తర్వాత వారికి నేను హర్యానా ఎలక్షన్లో ఓడిపోయింటే ఇంకా కొద్దిగా బాగానే ఉండేది వాళ్ళు మళ్ళీ హర్యానాలో గెలిచారు మొన్న ఎలక్షన్లో వాళ్ళకి అరవై సీట్లు తగ్గిపోవడం వల్లన కొద్దిగా తెలుగుదేశానికి జన జేడీయూ ఇట్లా పార్టీలు కొద్దిగా విలువ ఉంది ఎన్డీఏ కూటమిలోని పార్టీలకి లేకపోతే వీళ్ళని కూడా ఎవరు మాట్లాడించింది వాళ్ళు కాదాడ కాబట్టి ఏమంటే ఇది మనం పోరాడాల్సిందే పోరాడి నిలబెట్టుకోవాల్సిందే తప్ప ఎవరి భరోసా మీద ఇది ఆగదు రైట్ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇష్యూ వదిలేద్దాం ఏంటి నేషనల్ వైజ్గా జరిగిన రెండు రాష్ట్రాల ఎన్నికలు హర్యానాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమి ఎలా చూస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటమి అంటే కాదు బీజేపీ మళ్ళీ గెలిచేది అది ఎవరు మరి ఊహించాలా వాస్తవానికి చెప్పాలంటే సర్వేలు అన్నీ చూస్తే ఏ సర్వేలు కూడా బీజేపీ గెలుస్తుందని చెప్పలే మరి ఇవాళ జయరామ్ రమేష్ గారు ఈ ఫలితాలపైనే ఆయన అనేక అనుమానాలు కూడా వ్యక్తం చేశాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ లీడరు కాబట్టి ఏమంటే దీనిపైన చర్చ జరగాలి దేశం అంతటా ఎందుకంటే వాళ్ళకి వ్యతిరేకత ఉందన్నమాట విషయం వాస్తవము
సెక్యులర్ పార్టీస్ డెమోక్రటిక్ పార్టీసు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు అందరు కూడా ఇవాళ మరింత బాధ్యతతో వ్యవహరించాలని కోరుతా ఉన్నా ఎందుకంటే ఇవాళ అందరు కూడా ఐకమత్యంగా ఉంటే తప్ప ఈ బీజేపీ భూతాన్ని ఎదుర్కోవడం అనేది సాధ్యం కాదు నేను ఒక నాకు నేను నా నాలెడ్జ్ చెప్పిన ప్రకారం ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎన్నికల రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఒక రాజకీయ పార్టీ ఓడిపోయిన పార్టీ బయటకు వచ్చి మేము ప్రజా తీర్పును గౌరవిస్తున్నాం ఫలితాలపైన సమీక్ష చేసుకుంటాం మళ్ళీ జనాల్లోకి వెళ్తాం అని చెప్తుంటారు ఫస్ట్ టైం రాజకీయ పార్టీ హర్యానాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ తీర్పును మేము అంగీకరించట్లేదు అని చెప్తుంది ఫస్ట్ టైం అనుకుంటాం మేము అంగీకరించట్లేదు తీర్పుని ఇది ట్యాంపర్ జరిగింది అని చెప్తుంది ఇది ట్యాంపర్ జరిగే అవకాశం అయితే ఉంది అనేది గత ఎలక్షన్లప్పుడు కూడా చెప్పారు ముఖ్యంగా ఈవీఎంస్ పైన చెప్పారు ఎన్నికల ఫలితాలపైన కూడా చెప్పారు మరి అది ఈవీఎంల పైన ఎలక్షన్ జరిగేటప్పుడు మాత్రమే చర్చ జరుగుతుంది మిగతా కాలంలో చర్చ జరగట్లేదు అది ఒకటి చాలా బాధాకరం ఎందుకంటే ఈవెన్ అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లోనే వాడు పేపర్ బ్యాలెట్ పెట్టుకుంటే మన లాంటి వెనుకబడిన దేశంలో ఇప్పటికి కూడా ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అసలు సరిగ్గా చదువు రాని వాళ్ళే ఉన్న దేశం ఇది మరి ఇలాంటి దేశంలో పేపర్ బ్యాలెట్ ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు కాబట్టి పేపర్ బ్యాలెట్ పెట్టుకోవాలి అప్పుడు నువ్వు అప్పుడు కనీసం ఇది అనడానికి కూడా అవకాశం కొద్దిగా తక్కువ ఉంటుంది రెండోది ఏమంటే ఇప్పుడు ఏదైనా చేయగలడు మోడీ అనేది ఒకటి దేశం దేశంలో జనం నమ్ముతున్నారు నమ్ముతున్నారు అది మీడియా వారు కానీ రాజకీయ నాయకులు కానీ అందరు కూడా ఆయన శైలి కూడా అట్లే ఉంటుంది నరేంద్ర మోడీ శైలి చూస్తా అంటే నువ్వు అసలు ఆయనకి ఎవరైతే వ్యతిరేకంగా ఉంటారో వారు ఎంత పెద్దవారైనా వాళ్ళు వదిలిపెట్టిన వాళ్ళు తీసుకుని పోయి జైల్లో పెట్టగలుగుతున్నాడు ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రిని ఉప ముఖ్యమంత్రిని వాళ్ళు ఆరు నెలల పాటు సంవత్సర కాలం పాటు జైల్లో పెట్టారంటే మరి నిజంగా చెప్పాలంటే అది వాళ్ళు ఒక కృతనిశ్చయంతో దురుద్దేశపూర్వకంగా దాన్ని చేయాలని చేసింది తప్ప మరొకటి కానే కాదు అందరికీ తెలిసి ఎంతో అతను అంత కరప్ట్ పాలిటీషియన్ కాదని మేము ఆయన కమ్యూనిస్టుకి ఆకపోయినా ఆయన వేరే పార్టీ అయినా కూడా అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అంటే కరప్షన్కి వ్యతిరేకంగా అతను పోరాడి ఒక పార్టీ పెట్టి ఢిల్లీలో రెండు బలమైన శక్తులు ఉన్న దగ్గర కాంగ్రెస్ బలంగా ఉంది అదేవిధంగా బీజేపీ బలంగా ఉంది ఆయన అలాంటి చోట ఆయన గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసుకొని పరిపాలన చేశాడు ఆయన పరిపాలన కూడా కొద్దిగా ప్రజలు ఆమోదించారు విద్యారంగాన్ని వైద్య రంగాన్ని కొంత ప్రభుత్వాన్ని ఇచ్చారు తర్వాత అతను పని కూడా చేశాడు ఢిల్లీ ప్రజలకు కూడా అతను అట్లా వాడినే తీసుకుని పోయి ఆరు నెలలు జైల్లో పెట్టాడు అంతకుముందు ఉప ముఖ్యమంత్రిని ఒక సంవత్సర కాలం జైల్లో పెట్టారు అంటే మాకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే ఎవరిని వదిలిపెట్టామని ఒక ఇది తర్వాత తమకు అనుకూలంగా ఉంటే వాడు ఎన్ని తప్పులు చేసినా వాళ్ళు లేదా వాళ్ళ కండువా కప్పుకుంటే వాడు పునీతుడైపోతాడు మాఫీ అన్నీ అసలు పునీతుడైపోతాడు అంతే వాళ్ళ గురించి ఏమీ అనరు తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకి బీజేపీలో టికెట్లు కూడా ఇస్తారు టికెట్లు ఇచ్చి వాళ్ళని మళ్ళీ పక్కన కూర్చోబెట్టుకుంటారు కాదు మీరు రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది ఎన్నికల సమయంలో అనుకుంటా దాదాపు ఒక పదిహేడు రాజకీయ పార్టీలు బ్యాలెట్ మళ్ళీ తీసుకురావాలి అంటూ ఎలక్షన్ కమిషన్ కలిసి ఇంక్లూడింగ్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ ఇరవై రెండు రాజకీయ పార్టీ ఇరవై రెండు రాజకీయ పార్టీలు పదిహేడు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎలక్షన్ ముందు ఎలక్షన్ ముందు ఇచ్చారు ఈవెన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా కలిసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఉన్నారు సో ఎందుకు బ్యాలెట్లకు సంబంధించి ఆ టైంలో ఇచ్చి కలిసి తర్వాత మళ్ళీ వదిలేశారు ఈ పార్టీలని బ్యాలెట్ కావాలనే ఫైట్ ఎందుకు చేయలేకపోయి అది కంటిన్యూ చేయడంలే ఎప్పుడైతే ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయో ఎలక్షన్లు అప్పుడు చెప్తా ఉన్నారు అది ఫలితాల విషయం కూడా కొద్ది రోజులు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని కంటిన్యూ అసలు ఎన్నికల సంస్కరణలు తేవాలి ఇవాళ భారతదేశంలో నిజానికి చెప్పాలంటే భారతదేశంలో ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఎలక్షన్లు చూస్తూ ఉంటే రాబోయే రోజుల్లో సామాన్యులు కిందలో ఏమి స్థానం ఉండదు కొంత మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే కనీసం పొలిటికల్ పార్టీస్ లీడర్స్ వాళ్ళకి ఏదో ఉంది అని అనుకుంటాను ఇంకా కొద్ది కాలం పోయిన తర్వాత ఇంకో దశాబ్ద కాలం తర్వాత వాళ్ళది కూడా ఏముండదు వాళ్ళు కూడా కీలు బొమ్మలు అవుతారు ఎస్ ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే కార్పొరేట్స్ వాళ్ళు దేర్ వాళ్ళు డబ్బు స్పాన్సర్ చేస్తున్నారు తర్వాత వాళ్ళు ఆల్రెడీ చెప్తా ఉన్నారు మీరు ఇట్లా రేపొద్దని తర్వాత గెలిచిన వాళ్ళకి కూడా అటు వాడు ఎంపీలు గెలవని ఎంపీ ఎమ్మెల్యేలు గెలవని వాళ్ళు ఏ పార్టీలో గెలవని వారు ఏం చేస్తున్నారంటే వాడు ఇప్పుడు కనీసం ఒక పార్టీకి వాడు సపోర్ట్ చేస్తున్నాడు ఆ పార్టీకి మాత్రమే డబ్బు పెడుతున్నాడు అంటే ఓకే వాడు అనుకూలంగా ఉన్నాడు ఇంకొక అపోజిషన్ ఉంది వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారు లేదా వీళ్ళు అధికారంలోకి వచ్చారు వీళ్ళు వ్యతిరేకిస్తారని వాడు అట్లా కాదు అందరికి ఎవరు వచ్చినా కాబట్టి మీరు పార్లమెంట్లో కూర్చోండి మీకు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు మేమే చేస్తాం మీరు గెలుపు కోసం మేమే కృషి చేస్తాం మీకు ఇప్పుడు ఇంకోటి అంటే మీడియా స
దాదాపు మోర్ దాన్ నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళ చేతులు లేకపోతే డబ్బులు ఇచ్చేది వాళ్ళే ఇంకా బీ ఫార్మ్ మాత్రం ఇచ్చేది ఈయన చేతుల్లో ఉంది ఎవరితోనో పార్టీ ప్రెసిడెంట్ చేతుల్లో వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తారు వాళ్ళు పలానా వాడికి ఇవ్వద్దు అని చెప్తే ఎవరైతే వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన వాళ్ళు ఉంటారు పలానా ఆయనకి ఇవ్వద్దు పలానా వైఎన్ఆర్కి ఇవ్వద్దండి రామకృష్ణకి ఇవ్వద్దండి అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు డబ్బులు వంద కోట్లు యాభై కోట్లు రెండు వందల కోట్లు వాళ్ళు డబ్బులు ఇచ్చేవాళ్ళు సహజంగా వాళ్ళు చెప్పేది వింటారు వీళ్ళు అందులో ఎలక్షన్ టైంలో డబ్బు అవసరం కూడా చాలా అంత ఉంది కాబట్టి ఏమంటే పై నుంచి కింది స్థాయి వరకు ఓటర్ని కూడా పూర్తి బ్రైబ్ చేసేస్తున్నారు ఓటర్లో కూడా పెద్ద మార్పు వచ్చింది ఓటర్లు ఎవరు అనకూడదు వాళ్ళు ప్రజల్ని అనకూడదు అంటారు కానీ ప్రజలు అంత బుద్ధిమంతులేం కాదు వాళ్ళు అసలు అన్ని పార్టీల దగ్గర తీసుకుంటారు అదే విచిత్రం విచిత్రం కాదు వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే ఓటర్లు కొన్ని చోట్ల ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక ఒక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ ఒక క్యాండిడేట్ ముగ్గురు నిలబడి ఉంటే అందులో ఒకరో ఇద్దరు డబ్బులు ఇస్తే కూడా రావడం లేదు ముగ్గురు డబ్బులు ఇచ్చిన తర్వాత పోలింగ్ పోతాను మా ఊరికి డబ్బులు రాలేదు ధర్నాలు చేస్తున్నారు జనం ధర్నా మన క్యాండిడేట్ మంగళగిరిలో పోయి క్యాండిడేట్ ఇంటి దగ్గర చేశారు మాకు సరిగ్గా డబ్బులు రాలేదని క్యాండిడేట్ ఇంటి దగ్గర కాబట్టి ఏమంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఏమంటే కొంతమంది డబ్బులు ఇచ్చేయకపోతే విమర్శించేవాళ్ళు ఆ తిట్టేవాళ్ళు కూడా ఏం మీకు ఎట్లా కనపడతాం డబ్బులకు మేము ఓటు అమ్ముకుంటాం కొన్ని పెద్ద కుటుంబాలు కొద్ది ఇప్పుడు అసలు ఏం లేదు అందరికి వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వకపోతే ఓపెన్గా మాట్లాడుతున్నారు ప్రైవేట్ సంభాషణలో నియోజకవర్గంలో నేను రెండు లక్షల మందికి డబ్బులు పంచా అయినా ఓడిపోయా రెండు లక్షల మందికి డబ్బులు పంచాయి ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటున్నారు అంతే ఒకసారి మళ్ళీ స్టేట్ పాలిటిక్స్కి వస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో గడిచిన వన్ వన్ మంత్గా ఈ లడ్డు వివాదం ఒకటి బాగా పెద్ద కాంట్రవర్షీగా మారింది చూస్తున్నాం మీరు కూడా చూస్తున్నారు సో ఏంటి ఈ పరిస్థితి కారణం ఎవరు ఏం జరుగుతుంది అసలు లడ్డు వివాదాన్ని ఇప్పుడు తెర మీదకి ఎందుకు తీసుకొచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సనాతన ధర్మం గురించి ఏం మాట్లాడతారు లడ్డు వివాదం విషయంలో ఏమంటే లడ్డులో కల్తీ జరిగింటే ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఒక కోట్లాది మంది భక్తుల మనోభావాలు దెబ్బతినే అంశం కాబట్టి అది తీసుకోవాల్సిందే అది ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడారు ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడచ్చు లేదంటే ఆ దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామ్నారాయణ రెడ్డి గారు ఆయన కూడా సీనియరే కొద్దిగా బ్యాలెన్స్డ్ పర్సనే అనేది అడ్డదిడ్డంగా మాట్లాడేవాడు కాదు వారు మాట్లాడచ్చు మాట్లాడితే దానికి అబాయిడ్ పైన నాకు అర్థం కాదు ఏమంటే ఆల్రెడీ ముఖ్యమంత్రి గారు సిట్ కూడా ఏర్పాటు చేశాడు ముగ్గురు సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీ మామూలుగా అయితే అంత వేయరు కానీ ముగ్గురు సీనియర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లతో ఆయన సిట్ కూడా ఆదేశించారు వారు విచారణ జరుపుతా ఉన్నారు దాంట్లో ఎవరైతే దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినారో వాళ్ళపైన యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు అసలు మొత్తం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మంత్రులందరూ అదే స్టేట్మెంట్లు ఎమ్మెల్యేలంతా అదే స్టేట్మెంట్లు అధికార ప్రతినిధులు అదే స్టేట్మెంట్లు దానికి మతాన్ని పులమడం కులాన్ని తీసుకురావడం అన్ని రకాలు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇంకా ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన ఉప ముఖ్యమంత్రి పని చేయమంటే ఆయన ఒకేసారి నేను మెట్లు గడుగుతా పదకొండు రోజులు దీక్ష ఎవరు ఏమన్నారు నీవేం తప్పు చేయలే జనసేన పార్టీ ఇందులో ఏ తప్పు లేదు రెండోది మీ గవర్నమెంట్ తప్పు ఉంది అని మీరు చెప్పడంలే పోయిన గవర్నమెంట్లో తప్పు జరిగింది అంటున్నారు కానీ ఈ గవర్నమెంట్లో తప్పు జరగలే మరి మీరు ఎందుకు ప్రాయచిత్తం చేసుకుంటున్నారు నాకు అర్థమే కదా ప్రాయచిత్యం నేను నేనే తప్పు చేసి నేను ప్రాయచిత్యం చేసుకుంటా అంతేగాను నువ్వు పోయిన గవర్నమెంట్లో తప్పు జరిగితే నీవెందుకు ప్రాయచిత్యం చేసుకుంటా అన్నావు అది ఒకటి తర్వాత అక్కడ ఆయన పోయిచ్చిన తర్వాత కింద ఆయన మీటింగ్ పెట్టి సనాతన వాదము నేను దానికోసం పుట్టాను నేను నేనైతే బట్ నేనైతే అంత సీరియస్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే మీరు పవన్ కళ్యాణ్ స్టేట్మెంట్లు అన్నీ కింద చూస్తే పవన్ కళ్యాణ్ అంత గొప్ప కమ్యూనిస్టు లేడు పవన్ కళ్యాణ్ అంత గొప్ప మానవతావాది లేదు పవన్ కళ్యాణ్ మాదిరి సెక్యులర్ లేడు పవన్ కళ్యాణ్ మాదిరి కులం వద్దు అనేవాడు లేడు అన్నీ ఆయన స్టేట్మెంట్ సనాతనవాది కూడా లేడు కాబట్టి దీంట్లో ఏది రియాలంటే ఏ సినిమాలో ఏ వేషం వేస్తే అది అంతే కాబట్టి అంత పెద్ద సీరియస్గా తీసుకొని ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈజ్ ఏ సెక్యులర్ ఐ కెన్ సే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ సెక్యులర్ పాపం ఆయనే చెప్పాడు ఆయనకి ఇప్పుడున్న భార్య కూడా క్రిస్టియాను ఆయన పిల్లలు క్రిస్టియాన్ అని ఆయన ఒప్పుకుంటారు కాబట్టి ఇంకా ఆయన సెక్యులరే ఆ కుటుంబం సెక్యులరే వాళ్ళ పార్టీ ఏమనంటే జనసేన పార్టీలో కూడా తొంభై తొమ్మిది శాతం ఎవరో ఒకరు ఉంటే ఉంటే చెప్పవచ్చు కానీ తొంభై తొమ్మిది శాతం మంది వాళ్ళ సెక్యులర్ పీపులే నాదేండ్ల మనోహర్ గారితో పాటు అందరూ దుర్గేష్ కూడా దుర్గేష్ కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి వచ్చిన వాడు ఇప్పుడు ఉన్న మినిస్టర్ అన్న కాంగ్రెస్ కరెక్ట్ కాబట్టి వాళ్ళందరూ సెక్యులరే ఇంకా దీంట్లో ఇంకా
ఇంతకుముందు కనీసం పాము పెద్ద దిక్కు మారి వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉండేవాడు కొద్దిగా ఇప్పుడు ఆయన కూడా లేడు కాబట్టి ఏమన్నా ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయాలనుకున్నాడు ఏమో మరి తెలియదు అంతే తప్పితే ఇది రాజకీయం రాజకీయం కోసం మాట్లాడిన మాటలు తప్ప ఆయన సనాతనవాదిని నేనైతే అనుకోవడం లే చెప్తున్నారు వేషధారణ ఉంది మాట్లాడుతున్నారు పక్క రాష్ట్రంలో డిఎంకే ఉప ముఖ్యమంత్రి ఉదయనిధి స్టాలిన్ గారి పైన కామెంట్స్ చేశారు దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ నేను సనాతనవాదిని ఇక్కడ ఉన్నాను అని ఒక ఇండికేషన్ తిరుపతి నుంచి పంపించారు తెలుగులో మాట్లాడారు హిందీలో మాట్లాడారు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడారు తమిళ్లో మాట్లాడారు మలయాళం మాట్లాడలే మలయాళం మాట్లాడలే ఓకే అదే అది అంతకుముందు కూడా అట్లే మాట్లాడాడు కదా అసలు నా కులమే లేదు నా కూతురే క్రిస్టియను నాకు అసలు కులమేడు ఉంది మతమేడు ఉంది అని అసలు ఇంకోటి ఒక మీటింగ్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారే మాట్లాడారు ఎవడన్నా కులం పేరు మతం పేరు చెప్తే చెప్తా కొట్టండి కొట్టండి అన్నారు అవును రీసెంట్గా చూసాను ఆయన వీడియో అది నేను కూడా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ నేను ఆయన ఇంతకుముందు ఎప్పుడు మాట్లాడి నాకు తెలియదు క్యాంపెయిన్లో ఇక్కడ మాట్లాడారు ఆయన అట్లా ఓకే ఆయన నేను నిన్న సోషల్ మీడియాలో కింద పవన్ కళ్యాణ్ పెట్టారు పైన చంద్రబాబు నాయుడు గారు పెట్టారు కులాన్ని గురించి మతాన్ని గురించి ఎవడన్నా వచ్చి ముందు ఇది చెప్తే చెప్తా కొట్టండి అన్నాడు కాబట్టి ఏమంటే పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన సనాతనవాదం గురించి పెద్దగా సీరియస్ తీసుకు తీసుకోకూడదు సార్ ఆయన ఇప్పుడు మారేడేమో ఇప్పుడు సనాతనవాద అయ్యాడేమో ఏదో ఒకవేళ అట్లా మీరు చెప్పినట్లు ఇప్పుడు మారింటే కూడా ఆయన ఎక్కువ కాలం ఉంటాడని అనుకోవద్దండి ఎందుకు అది అది చివరి డెస్టినీ కదా చాలా మంది కమ్యూనిస్టులు జీవిత చరమాంకంలో భగవంతుడికి దండం పెట్టడం అలా పూజలు చేయటాలు చూసాం కదా భగవంతుడు దండం పెట్టేది వేరే ఇది వేరే భగవంతుడు దండం ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కానీ లేదా ఇంకోరు కానీ కమ్యూనిస్టులు జగన్మోహన్ రెడ్డి కూడా పెడతాడు అందరూ పెడతారు దాని వాళ్ళు పెట్టచ్చు ఈవెన్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నుంచి కూడా పోయిన వాళ్ళు ఇప్పుడు మేము కూడా చర్చ్ దగ్గర పోతాం ఇంకో ఏదైనా ఒక దాంట్లో లేదంటే ఎలక్షన్ అప్పుడు ఒక మసీద్ దగ్గర పోతాం వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ దాన్ని గౌరవించాలి కదా అతను రెస్పెక్ట్ చేయడానికి మేము కూడా ఖర్చు చేసుకుంటాం అది తప్పని కాదు కదా అది అంటే మేము అర్థం మేము ఇస్లాం లేక చేరినామని కాదు కదా మాకు మేము హితవాదులు అయినప్పటికీ ఇతరులేక మనోభావాలను గౌరవించడం కోసం మేము కూడా మేము అది చేయొచ్చు అంతేగాని ఈ సనాతనవాదం అనేది ఆయనకి ఏదో తెలిసి మాట్లాడతాను సనాతనవాదం అంటే పూర్తి ఆర్థడాక్స్ దానికి సంబంధించిన ఇది తర్వాత ఒక రకంగా చెప్పాలంటే హిందూ మతంలో ఉన్న పాత ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి సంబంధించింది అంటే ఏ మతమైనా సరే అప్డేట్ కావాల్సి వస్తుంది అది కాని కాలంలో ఆ రోజు సుతీ సహనం జరిగిందన్నా తర్వాత అంటరానితనం ఉందన్నా ఇవన్నీ కూడా హిందూ మతంలో ఉన్నాయి కదా అవన్నీ పోవాలని మనం చెప్తాం అవన్నీ ఉండాలని సనాతనవాదం చెప్తుంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లే ఉండాలి మహిళలకు హక్కులు ఉండవు తర్వాత పురుషాధిక్య సమాజం ఉంటుంది తర్వాత నిచ్చెన అట్ల కుల వ్యవస్థ ఉంటుంది ఈ కుల వ్యవస్థ చాలా ఆటంకం ఒకటి మాత్రం ప్రపంచంలో మన భారతదేశం ముందుకు పోకుండా ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి కారణం మన హిందూ మతంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థడాక్స్ ఈ సనాతనవాదమే దాన్ని ఎవరు కాదనలేదు దాన్ని మనం దీని నుంచి బయటపడకుండా హిందూ దేశం లేదా భారతదేశము మనమంతా కూడా ముందుకు పోతాము ప్రపంచంతో పోటీ పడతామంటే అది సాధ్యమే విషయమే కాదు హిందూ సనాతన ధర్మానికి కష్టం వస్తే మాట్లాడడానికి ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు ఈవెన్ కోర్టులు ఈవెన్ కోర్టులు కూడా హిందువులకు అన్యాయం జరిగితే రెస్పాండ్ అయ్యే విధానం ఒక రకంగా ఉంటుంది క్రిస్టియన్లకు ముస్లింలకు అన్యాయం జరిగితే రెస్పాండ్ అయ్యే విధానం ఇంకో రకంగా ఉంటుందని రాజ్యాంగబద్ధ పదవిలో ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడిన మాట అదే హిందూ అని ఇప్పుడేమంటే వాస్తవానికి అవనన్నా కాదన్నా బీజేపీ హిందూ మత పార్టీ అది మరి వారి అధికారంలో ఉన్నారు పదేళ్ళు అయ్యింది అందులో మరి కరడు కట్టిన వాడు నరేంద్ర మోడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నాడు మన హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా అతను ఇంకా కరడు కట్టిన వాడే మరి వారు పదేండ్లుగా అధికారంలో ఉన్న భారతదేశంలో హిందూ మతస్థులకు ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది అన్నారు ఏమి ఇబ్బంది వచ్చిందో వారే చెప్పాలి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నిజంగా దీన్ని పెద్దగా చర్చనీయాంశం చేయడం లేదు భారతదేశంలో దాదాపు పదహైదు పదహారు కోట్ల మంది ముస్లింలు ఉంటారు ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న ముస్లిం కొన్ని రాష్ట్రాలు అయితే మరీ ఎక్కువ ఇప్పుడు ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఉన్నారు యూపీలో యూపీలో బెంగాల్లో అయితే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అట్లుంటారు కానీ వాళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు ఈ దేశాన్ని పరిపాలించే ఒక పార్టీ వాడు ఒక్క ఎంపీ టికెట్ ఇవ్వడు ముస్లింకి ఒక్క ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వడు ఉత్తరప్రదేశ్లో ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వాలి ఇవ్వమంటారు వాళ్ళు తర్వాత ఒక్క మినిస్టర్ పోస్ట్ ఇవ్వడు డైరెక్ట్గా ఎయిటీ ఎయిటీ ట్వంటీ మరి పవన్ కళ్యాణ్కి ఇవి కనపడలేదా సెక్యులర్ వాద్ వంటివి ముస్లింతో కలిసి బిర్యానీ తింటివి అరే ముస్లింలకు అన్యాయం చేస్తా అంది బీజేపీ ఇప్పుడు ఎక్కడో ఉండే పార్టీ అన్యాయం అది కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీ వాళ్ళకి ఇవ్వవు
కాబట్టి నా హిందువులకే ప్రమాదం ఏర్పడిందట నాకెందు ఆశ్చర్యం హిందువులకి ఎట్లా ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది అది అది ఇప్పుడు ఓన్లీ ఎప్పుడో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ లో బీజేపీ రూల్ వన్ డెకేట్ గా బీజేపీ రూల్ చేస్తారు విజయశాంతి ఇంకా వాళ్ళే రూలింగ్ లో ఉన్నారు తర్వాత వాళ్ళతో కలిసి మీరున్నారు బట్ హిందువులకి ఎక్కడి నుంచి ప్రమాదం ఏర్పడింది మీ నుంచి ఏర్పడింది ఎట్లా ఎట్లా అంటే మీరు హిందూ మతాన్ని కించపరుస్తున్నారు పరోక్షంగా ఆ మతాన్ని మీరు ఉపయోగించుకొని రాజకీయంగా దాన్ని ఇప్పుడు బజార్లో పెట్టారు లేకపోతే ఏ మతానికైనా కూడా నీకు బజార్లో ఉండాల్సిన పని ఏముంది మతం అనేది వారి విశ్వాసము అది వ్యక్తిగత విశ్వాసము అది వితిన్ ద ఫోర్ వాల్స్ ఉండాలి నీకు నచ్చిన దాన్ని నీవు చేసుకో తప్పే లేదు దాంట్లో నీవు నచ్చిన టెంపుల్ పో చర్చి పో ఎక్కడన్నా పో లేదంటే మసీదుకు పో గురుద్వారాకు పో నీకు ఆ స్వేచ్ఛ ఉండాలి తప్ప సో సో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ సౌత్లో బీజేపీ ఫేస్గా సనాతన ధర్మం పేరుతో తీసుకొస్తుంది అనేది కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలో అభిప్రాయం ఆలోచన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అని కాదు జనరల్ అదేమైనా ఉంటే అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం ఎందుకని ఆయన భాషలు అన్ని భాషల్లో మాట్లాడడము తర్వాత అవసరం లేకపోయినా మన తమిళనాడు ఉప ముఖ్యమంత్రిని విమర్శించడము ఇది చూస్తూ ఉంటే ఎందుకంటే సౌత్ ఇండియాలో బీజేపీకి వీళ్ళు ప్రజలు నార్త్ ఇండియాలో మాదిరి అంత దీనికి స్వాగతం చెప్పడం లేదు ఎప్పుడన్నా ఏదో ఇట్లా డిఫెక్టర్స్ వల్లనో లేదంటే ఇట్లా అవకాశవాదుల్ని పక్కన వేసుకొని అది చేస్తా అని తప్పితే వాళ్ళకి జనంలో బేస్ రావడం లే ఆంధ్రప్రదేశ్ దానికి ఉదాహరణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో బీజేపీకి వాళ్ళు సొంతంగా నిలబడితే వాళ్ళకి ఎక్కడ ఓట్లే వేయరు వెయ్యి వెయ్యి ఓట్లు కూడా రావు అది ఇప్పుడు టీడీపీతో కలిసింది కాబట్టి అక్కడ వచ్చింది తర్వాత నేను కర్ణాటక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తా కర్ణాటకలో గాలి జనార్దన్ రెడ్డి అసలు నటోరియస్ వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వ దాన్ని కొట్ట కొల్లగొట్టినాడు అతను జైల్లో ఉన్నాడు బీజేపీ నుంచి బయటకు పంపారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అతను మొన్న తీసుకుంది తీసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు కండువా కప్పితే పవిత్రుడు అయిపోతాడు వాడు దూరం పెడితే వాడు ఇది అయిపోతాడు ఇప్పుడు అట్లా వాళ్ళని పెట్టుకొని మళ్ళీ ఇది చేసుకుంటున్నారు తప్పితే వాళ్ళకి స్ట్రాంగ్ ఇది రావడం సో మీ మీకేమైనా మీరేమైనా అనుకుంటున్నారు సార్ బయట రకరకాల చర్చ జరుగుతుంది పవన్ కళ్యాణ్ తన పార్టీని బీజేపీలో విలీనం చేస్తారు అనే ఒక చర్చ జరుగుతుంది అటువంటి పాజిబిలిటీ ఏమైనా ఊహిస్తున్నారా చేయకపోవచ్చు యాక్చువల్గా పవన్ కళ్యాణ్ ఆ విషయంలో గట్టిగా నిలబడినాడు కూడా అప్పుడు అమిత్ షా అని పిలిపించి జనసేన పార్టీని తన దాంట్లో విలీనం చేయమన్నప్పుడు అప్పుడు నిజంగా జనసేన పార్టీకి ఎమ్మెల్యే లేరు ఎవరు లేరు అప్పుడు కూడా ఆయన విలీనం చేయలే తర్వాత ఇప్పుడు జనసేన పార్టీ అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో దానికి రెండు ఎంపీ సీట్లు ఉన్నాయి ఇరవై మందికి పైగా ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇద్దరు మంత్రులు ఉన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారితో ముగ్గురు ఆయనతో పాటు ఈయన కాకుండా ఇద్దరు ఈయనతో పాటు ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ఆటోమేటిక్గా కాబట్టి ఏమంటే ఆయన చేస్తాడని నేనైతే అనుకోవడం లేదు తర్వాత ఇంకోటి అంటే బేసిక్గా ఆయన సెక్యులర్ బాధ ఏదో అవకాశవాదంతో సనాతనవాదం అజెండా ఎత్తుకుండొచ్చు కానీ అది ఆర్ఎస్ఎస్ అజెండా అది జనసేన పార్టీ అజెండానే కాదు ఏమంటే జనసేన పార్టీ వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ నాయకుడు ఏం చెప్పినా ఊరికే ఉంటారు వాళ్ళు కొంతమంది చప్పట్లు కొడతారు కొంతమంది ఊరికే ఉంటారు అంతే లేకపోతే జనసేన పార్టీ అంటే అది సెక్యులర్ ప్రాంతీయ పార్టీ అది అంతేగాని అది పార్టీ అధ్యక్షుడు స్టాండ్ మార్చుకుని ఉండొచ్చా ఆయన మార్చుకుని పోలే వాళ్ళ పార్టీలో డిస్కస్ చేయాలి కదా నువ్వు కనీసం వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకన్నా చెప్పాలి కదా పార్టీలు పార్టీలో చర్చించి నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం ఓకే కనీసం వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళకి ముందు అని చెప్పాలి కదా అదే మనం ఇట్లా మారుదామని కాబట్టి ఆయన ఏదో ఆయన బీజేపీలో బీజేపీలో కలిపితే ఇంకా ఆయన అవుట్ దాంట్లో అది మాత్రం గ్యారంటీ చెప్తా బీజేపీలో కలిసి దాంట్లో ఏమి ఉండదు ఇంకా ఇప్పుడు ఇచ్చే ఆ గౌరవం కూడా వాళ్ళు ఇవ్వరు బీజేపీలో కలవక ముందు బీజేపీలో కల కలవకుండా ఆయన సపరేట్ ఐడెంటిటీ కాపాడుకుంటున్నాడు కాబట్టి ఆయనకి బీజేపీ వాళ్ళు కూడా కొద్దిగా గౌరవిస్తాను హిందుత్వ ఎజెండానో లేకపోతే హిందూ ఐడియాలజీనో తీసుకెళ్లే పార్టీలు ఈ దేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీ తప్ప ఇంకోటి ఉండకూడదు అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ విధానంగా కనపడుతుంది ఎందుకంటే శివసేనని కథం చేశారు సో ఆ ఐడియాలజీతో ఉన్న పార్టీలు మిగతా ఏవి సస్టైన్ కాకూడదు అనేది వాళ్ళ ఆలోచన కనపడుతుంది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ హిందుత్వ ఎజెండా పెడితే ఇంకో పార్టీ పెట్టుకుంటా అంటే ఊకుంటుందా బీజేపీ ఇట్లా పవన్ కళ్యాణ్ హిందుత్వ అజెండా కాదు కదా నేను ఓపెన్ గా ఆయన మాట్లాడుతుంటే కాదు అని అలా ఎందుకు కాదని పదే పదే అంటున్నానంటే ఆయన గతంలో ఇట్లాడు అనేక సార్లు మాట్లాడాడు మీరు అదే ఏదో గతంలో అంటే ఎప్పుడు ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం కాదు కదా ఆయన అంతా ఇటీవల కాలంలోనే ఈవెన్ ఎలక్షన్ టైంలో కూడా ఆయన మాట్లాడాడు ఎలక్షన్ టైంలో ఒక మీటింగ్ లోనే చెప్పాడు నేను ఇది నన్ను కులం అంటారు నాకు మతం అంటారు నాకు కులం లేదు మతం లేదు నా కూతురు ఎవరో కాదు క్రిస్టియన్ అని చెప్పాడు
ఆయన సనాతన వాదం అని అంత గట్టిగా చెప్పినా కూడా ఆయన స్టేట్మెంట్ ఖండిస్తున్నాం తప్ప బట్ పవన్ కళ్యాణ్ ఇజ్ ఏ సెక్యులర్ అని మేము అంటాం ఆయన వాయిస్ పైన మీకు అభ్యంతరం ఉంది తప్ప ఆయన మీద లేదు లేదు ఎందుకంటే ఆయన సెక్యులర్ కాబట్టి ఆయనకు తెలియకుండానే ఆయన సెక్యులర్ లేదు ఆయనకు తెలిసే సెక్యులర్ ఆయన తెలిసిన సనాతన అదే అది మాట్లాడాడు అవసరమైతే రాజకీయంగా నేను నష్టపోయి కూడా సిద్ధమన్నాడు అన్నాడు కానీ మీరు అదే దాంట్లో అవతల చెప్తే సో మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం పెద్ద సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సింపుల్ గా ఎస్ వెరీ సింపుల్ నేను అది మాత్రం చెప్తాను ఎందుకు చెప్తానంటే ఆయన ఆయన కానీ ఆయన కుటుంబం కానీ వాళ్ళు సెక్యులర్ ఆయన పార్టీ సెక్యులర్ తర్వాత ఆయన కూడా గతంలో చెప్పిన స్టేట్మెంట్లు కానీ ఈవెన్ తిరుపతిలో ఆయన కూతురుని తీసుకొని పోయి ఆయన సంతకం చేయించడం కానీ దాన్ని బట్టి కూడా ఆయన సెక్యులర్ అని అంట కానీ మా నాన్న మా చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి క్షణం మా ఇంట్లో శ్రీరామ్ జై శ్రీరామ్ అనే పదం ధ్వనిస్తూ ఉండేదని చెప్తున్నారు ఆయన ఎందుకులే ఆయన గురించి పాపం మీకు మీతో కలిసి పనిచేశారు కూడా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అదే అందుకే అదే ఆయనకి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలతో కూడా కలిసి పనిచేశాడు కాబట్టి నేను చెప్తాను ఆయన ఆయన ఆర్ఎస్ఎస్ అజెండా అది సనాతనవాదం అనేది ఆర్ఎస్ఎస్ అజెండా ఆయన భుజానికి ఎత్తుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నెంబర్ వన్ తర్వాత ఆయనకి ప్రజలు ఒక మంచి స్థానం ఇచ్చారు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఆయనకు కూడా కొన్ని మంచి ఐడియాస్ కూడా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు రూరల్ ఏరియాస్లో వాళ్ళకి అన్యాయం జరిగింది గ్రామాల్లో పంచాయతీల్లో సర్పంచులకి ఇదంతా కూడా ఆయన బాహటంగా చెప్తున్నాడు దానికి చేయడానికి ఒక మంచి అవకాశం ఆయనకు దొరికింది చేస్తున్నాడు కూడా కొన్ని ఆ వైపుగా ఆల్రెడీ వాళ్ళు కొన్ని ఫండ్స్ తీయడము కొన్ని వర్క్ చేయించడము ఇప్పుడు రోడ్స్ మీద ఇది కాన్సర్న్ చంద్ర అదే మన పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మేము అదే చెప్తాం మీరు ఇప్పుడు ఏదైతే చేస్తున్నారో పరిపాలన మీద చేయండి మీరు సనాతనవాదం అనేది అది మీ అజెండా కాదు అది పక్క ఆర్ఎస్ఎస్ అజెండా పక్క కాబట్టి ఆర్ఎస్ఎస్ అజెండా మీరు మోయాల్సిన అవసరం లే పై రెండోది చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా తనకున్న పరిస్థితుల్లో అక్కడ ఉన్న దీంట్లో ఆయన బీజేపీతో కలిశాడు కానీ ఆయన కూడా సెక్యులరే మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెద్ద విచిత్రం ఏమంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ మూడు ప్రాంతీయ పార్టీల నాయకులు ఆ పార్టీలు కూడా అవి వా అది సెక్యులర్ పార్టీలే ఈ మూడు కానీ వారి అవసరాల రీత్యా వాళ్ళు మోడీని సపోర్ట్ చేస్తున్నారు సరే అది కామన్ లేదు రాజకీయంగా చేస్తా అన్నారు మాటకు వస్తే నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ కూడా భారతీయ జనతా పార్టీతో కలిసి కేంద్రంలో పనిచేసింది కదా గతంలో కొన్నాళ్ళు నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్ లాంటి పార్టీలు కూడా ఆ అవసరాన్ని బట్టి ఆ అవసరాన్ని బట్టి బట్టి ఆ మతాలకు సంబంధించిన అజెండాని మతాలకు సంబంధించిన ఐడియాలజీని మీరు చెప్పిన ఆర్ఎస్ఎస్ ఐడియాలజీని పొత్తు పెట్టుకున్న పార్టీలు ఏవి మొయిల 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 చంద్రబాబు కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మొయిల ఇంకెవరు మొయిల అవును బట్ పవన్ కళ్యాణ్ మోస్తున్నాడు మోస్తున్నాడు అవసరం కోసం ఇది ఏ అవసరం కోసం అని ఇది వాళ్ళ గైడెన్స్ లో నడిచిందని కొంత వాళ్ళ గైడెన్స్ లో నడవడం అంటే ఇంకా విలీనం చేయడమేగా విలీనం చేయకపోవచ్చు కదా విలీనం చేయాలని వాళ్ళు చేసుకోవాలని కోరిక ఉండొచ్చు విలీనం చేసుకోవాలని కానీ నేను చెప్తా విలీనం అయితే మాత్రముగా ఇంకా అంతే సో మీరు ఇంతకుముందు చెప్తున్నట్టుగా బీజేపీకి రాష్ట్రంలో ఓట్లు వేయట్లేదు జనాలు కాబట్టి బీజేపీ ఫేస్ కేయర్ కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ అనే ఫేస్ ని హిందుత్వ ఎజెండాగా తీసుకెళ్లాలనే ఆలోచన ఏమైనా బీజేపీ చేస్తుంది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఆలోచన చేసి ఉండొచ్చు చేసి ఉండొచ్చు తర్వాత సౌత్ ఇండియాలో కూడా ఆయన్ని ముందుకు తీసుకోవాలని కూడా వాళ్ళ ఆలోచన ఉండొచ్చు ఎందుకంటే గట్టిగా ఈ వాయిస్ వినిపించే వాళ్ళు వాళ్ళకి కావాలి కదా వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళు వినిపిస్తే అది చేరడంలే కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ అయితే ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా తిప్పుకోవచ్చు ఉండొచ్చు సో సిక్స్ గ్యారంటీస్ సంబంధించి మాట్లాడుకుంటే సార్ ప్రధానమైనవి రైతు భరోసా లాంటివి కూడా ఇంకా రాలేదు అనేది ఒకటి నడుస్తోంది అమ్మకు వందనం ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు ఫస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లోనే ఇవ్వాలి ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు అనేది ఒకటి నడుస్తుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీరు చాలా కాలంగా డిమాండ్ చేస్తుంది ఫైట్ చేస్తుంది కూడా ప్రత్యేక హోదా ప్రత్యేక హోదా అంశాన్ని అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాజకీయ పార్టీలు వదిలేసే సరే కమ్యూనిస్టులు కూడా వదిలేసారా ఇలా మేము వదలడమంటే మేము మాట్లాడుతున్నాం కానీ మేము మా మాటకి అంత తూకం రావడం లే ఓపెన్గా చెప్పాలంటే ఎందుకంటే ఇవాళ అవునన్నా కాదన్నా డెమోక్రసీలో ఎవరైతే చట్టసభల్లో స్థా స్థానాలు పొంది ఉంటారో వాళ్ళ వాయిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది దురదృష్టం ఏమంటే రాష్ట్రంలో అధికారంలో ఉన్న పార్టీలు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న పార్టీలు వాళ్ళంతా కూడా అది ముగిసిన అధ్యాయం అని ఏదైతే బీజేపీ చెప్తా అన్నాడో దాంతో వీరు ఒక రకమైన ఏకీభావాన్ని కనపరుస్తూ ఉన్నారు ఇంకా దాని గురించి మాట్లాడే బదులు వేరేది అడుగుదాంలే అనే దాంట్లో వాళ్ళు ఉన్నారు మీడియాలో కొంత లేదా మేము అప్పుడప్పుడు మాట్లాడినా 
అది మీడియా చర్చలకే పరిమితం అవుతాను తప్ప అది ఒక ప్రజా ఉద్యమంగా వచ్చే అవకాశం ప్రజల్లో లేదా కావాలని కోరిక ప్రజలు కావాలని కోరిక ఉంది అట్లాంటి ఈ పార్టీలకు కూడా ఉంది కావాలని అది తెలుగుదేశం అయినా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయినా రాష్ట్రానికి మేలు జరగాలంటే ప్రత్యేక హోదా కావాలి విభజన హామీలు అమలు జరగాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం అన్యాయం చేసింది మీరు ఏ పార్టీ వాళ్ళతో మాట్లాడు మనకు అన్యాయం జరిగిందనే చెప్తారు దాన్ని దాన్ని ఎవ్వరూ కాదనడం లేదు మోడీ అని చెప్పలేదు రాజకీయ పార్టీలు కంప్లీట్ ఉన్నాయి రాజకీయ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డికి చంద్రబాబు నాయుడుకి అబ్లికేషన్ ఉంది వాళ్ళకి ఇబ్బందులు ఉన్నాయి రాజకీయంగా మాట్లాడడానికి ముగిసిన అధ్యయనం చేద్దాం అనుకుంటున్నారు బట్ కమ్యూనిస్టులకి ఏమో అబ్జెక్షన్ ఉంది అబ్లికేషన్ ప్రజల్లో దాని పట్ల సానుభూతి ఉన్నప్పుడు ప్రజలు అది కావాలని కోరుకుంటున్నప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలు ఎప్పుడు కేవలం అధికారంలోకి రావడానికి చట్టసభలకు వెళ్ళడానికి పనిచేయలేదు దేశంలో కదా కదా దానికోసం ఎందుకు ఫైట్ చేయలేకపోతున్నాయి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ మా పార్టీలు ఫైట్ చేసినప్పటికీ ప్రజల్లో కూడా అత్యంత మేజర్ ఇది వాళ్ళు ఆ రెండు పార్టీల వెంట సమీకృతమై ఉన్నారు కాబట్టి ఏమంటే ఆ పార్టీలు కూడా వాయిస్ వినిపించినప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు మాతో పాటు ప్రజలు కూడా కలిసి వస్తారు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక ప్రత్యేకత ఏమంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే జాతీయ పార్టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ లేదా బీజేపీ కానీ లేదా సిపిఐ సిపిఎం లాంటి పార్టీలు ఈ పార్టీలకు ఎంత ఉన్న జనం తగ్గిపోయి ప్రాంతీయ పార్టీల వెంట ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఈ ప్రాంతీయ పార్టీలు వారికి ఈ వారి వారి అవగాహన ప్రకారం కూడా రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా కావాలి విభజన హామీలు జరగాలి తర్వాత ఈ పదేళ్ల కాలంలో నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి అన్యాయం చేసింది అనేది కూడా వాళ్ళు మేమేమేమి చెప్తున్నా వాళ్ళేదే ఉన్నారు కానీ వారు ఫైట్ చేయడానికి వారు సిద్ధంగా లేరు కాబట్టి ఏమంటే వాళ్ళు మనం ఎంతసేపు రిక్వెస్ట్ చేసుకుందాం రిక్వెస్ట్ చేసుకుని ఏవో కొన్ని సాధించుకుందాం ఏదో అమరావతి కొన్ని డబ్బులు తెచ్చుకుందాం లేదంటే వాళ్ళు నీకు అమరావతి కూడా డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు వాళ్ళు వరల్డ్ బ్యాంక్ లోన్ ఇప్పిస్తామన్నారు ఇప్పుడు అదే మహాప్రసాదం అన్నట్లు వరల్డ్ బ్యాంక్ లోన్ ఇప్పిస్తారని దాన్ని పెద్దగా ఇది చేస్తాను నీకు వరల్డ్ బ్యాంక్ లోను నేనంట అంటే ఇప్పుడు చెప్పలేగాని చెప్తా వరల్డ్ బ్యాంక్ లోన్కి పెద్ద కేంద్రం రికమెండేషన్ కూడా అక్కర్లే చంద్రబాబు నాయుడు తీసుకోగలదు గతంలో చేశారు అదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంత ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు వరల్డ్ బ్యాంక్ అట్ల వాళ్ళతో వాళ్ళతో ఆయనకున్న గుడ్ విల్ ఆయనకు ఉంది కదా కాబట్టి అది ఏదో పెద్ద వాళ్ళు మెహర్బాణి అయినట్లు అది పార్లమెంట్ లో ఆమె ప్రకటించడము ప్రకటించిన తర్వాత మళ్ళీ వరల్డ్ బ్యాంక్ లోన్ అనడము ఇప్పుడు నీకు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కనీసం వాళ్ళు పదహైదు వేల కోట్లు ఇవ్వకపోయినా మేము ఒక పదివేల కోట్లు ఇస్తున్నాం కావాల్సింటే మీరు ఇంకో పదహైదు వేల కోట్లు అక్కడ తెచ్చుకోండి అని అంటే దాని కొద్దిగా అర్థం అని ఉండేది వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వరు వాళ్ళు బ్యాంకులో లోన్ ఇప్పి తీస్తారని దాన్ని ఏదో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చే నజరానా మాదిరి వాళ్ళు ప్రచారం మీకేమనిపిస్తుంది రామకృష్ణ నాకు అర్థం కానీ పాయింట్ ఏంటంటే మీరు చెప్తుంది దానిలో డెవలప్ అయింది కేంద్రం రాష్ట్ర రాష్ట్రానికి అమరావతికి కనీసం వంద కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు ఇవ్వట్ల అప్పు ఇప్పిస్తామని చెప్తుంది ఈ దేశంలో ఉన్న ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు అప్పులు తెచ్చుకునేటప్పుడు కేంద్రాన్ని అడిగి ఎవరి దగ్గర తెచ్చుకోవాలో చెప్పు అన్ని రాష్ట్రాలు తెచ్చుకునే అప్పులు కేంద్ర బడ్జెట్లో పెట్టి నిర్మలా సీతారామన్ చదవదు కదా ఈ యొక్క బడ్జెట్ ఈ యొక్క బడ్జెట్ ఎందుకు చదివింది స్టీల్ ప్లాంట్ అంశానికి సంబంధించి అబ్లికేషన్ ఉంది ప్రత్యేక హోదాకు సంబంధించి అబ్లికేషన్ ఉంది ఇన్ని ఇష్యూస్ అబ్లికేషన్ పెట్టుకుని కూడా ఎందుకు భారతీయ జనతా పార్టీతో ఉంటున్నాయని చెప్పి అనుకుంటున్నారు ఇంకే ఇంకెందుకు ఇంకేం కావాలని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాదు ఈ మూడే కదా రాజకీయ ప్రయోజనమే మెయిన్ ఇంకేంటి రాజకీయ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ బెనిఫిట్ అప్పుడు ఇప్పుడైతే ఆయన ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నాడు తెలిసేది కాదు కానీ అప్పుడు అధికారం లేనప్పుడు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలన పోవాలి తాము అధికారం లేక రావాలి తర్వాత ఆయన తీసుకుని పోయి జైల్లో పెట్టడము ఇవన్నీ జరిగిన నేపథ్యంలో ఆయన బీజేపీతో చేతులు కలిపాడు అంతకుముందు బీజేపీ ఇప్పుడు బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి కారణం అనే ఇంప్రెషన్ ఉంది కదా అది వాస్తవం అయితే కాదు వారు అట్లా అనుకోలు అని అట్లా బీజేపీ వాళ్ళు అనుకోవడం లే అట్లా అనుకుని ఉంటే వాళ్ళు అనుకున్నా ఎవరు అనుకు చంద్రబాబు నాయుడు అనుకున్నా బీజేపీ అనుకో మనకు నంబర్ కనపడుతుంది లేదు అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు నిజంగా కేంద్రంలో బీజేపీ అనే పార్టీ ఇతర ఎన్డీఏ కూటమి భాగస్వాముల పైన ఆధారపడింది అని చెప్పుకోవడానికి కూడా వారికి ఇష్టం లే దానికి ఒక్క మంత్రివర్గ కూర్పే ఉదాహరణ మంత్రివర్గ కూర్పులో అటు జేడియు కానీ శివసేనకు కానీ లేదా రామ్ విలాస్ పాశ్వాన్ పార్టీకి సంబంధించిన చిరాగ్ పాశ్వాన్ వాళ్ళ పార్టీకి కానీ లేదా తెలుగుదేశానికి కానీ వారు కీలకమైన పదవులు ఏమి ఇవ్వలే వాళ్ళు ఇవ్వరు ఎలా ఎందుకు ఇవ్వలే అని నేను అడుగుతాను నిజంగా చెప్పినాల్సిన వాళ్ళకి య
అది ఏముంటుంది ఏం పౌరులకు సంబంధం లేదు ఏం పౌరులకు సంబంధం లేని పౌర విమానయానము తర్వాత ఇంకోటి ఏదో అదే సహాయ మంత్రి పదవి వాళ్ళకి జేడియూ వాళ్ళకి కూడా ఇంకా అంతకుముందు కూడా అదే ఇచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది పౌర విమానయానానికి ఇచ్చింది ఎప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అశోక్ గజపతిరాజు గారు చేసింది కూడా అదే కదా అశోక్ గజపతిరాజు ఇంకో ఉన్నారు కదా అప్పుడు పౌర విమానయం ఆయన ఉన్నాడు ఆయన ఉన్నాడు తర్వాత మన సుజనా సుజనా చౌదరి గారు మినిస్టర్ ఫర్ ఏమంటారు క్యాబినెట్ కాదు ఆయన వారు అది అప్పుడు ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఇంకా తగ్గినా కూడా అదే అంతే కాబట్టి ఏమంటే వీళ్ళని పెద్దగా వాళ్ళు ఇచ్చేయడం లేదు తర్వాత ఇంకోటి ఏమంటే చంద్రబాబు నాయుడు లేకపోతే ఏదో గవర్నమెంట్ అతలాకుతలం అయితే అదంటే కొంతమంది మాట్లాడదా అది కరెక్ట్ కాదు చంద్రబాబు లేకపోయినా మోడీకి ఇబ్బంది లేదు ఏమి ఇబ్బంది లేదు అవన్నీ వాళ్ళు అవన్నీ సెట్ చేసుకొని వీళ్ళని అట్లా ఆడిస్తున్నారు నిజంగా వీళ్ళపైన ఆధారపడిన గవర్నమెంట్ ఉంటే వీళ్ళు ఇట్లా ఎందుకు ఉంటారు ఇప్పుడు నిజంగా చెప్పాలంటే మీరు అన్నట్లు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలే విభజన హామీలు దానికి చేయలే తర్వాత పోలవరం కూడా వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వడం లే అమరావతికి నిధులు ఇవ్వలే చేయలే కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ పెట్టలే వెనకబడిన ప్రాంతాలకు అంతంతే వాళ్ళు లాస్ట్ గేమి విశాఖ రైల్వే జోన్ కి పెద్దగా చేసింది ఏం లేదు పెద్దగా చేసింది లేదు చేస్తారని వాళ్ళు చేసింది ఏం లేదు అనుకోవాలా ఈవెన్ మనం తెచ్చుకోవాలి తెచ్చుకోవడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నాం అనుకోవాలా రెండు వారు చేసింది ఏమీ లేదు మీరు తెచ్చుకోవడంలో కూడా వీళ్ళ యొక్క ఒత్తిడి లేదు ఒత్తిడి లేదు కదా ఒత్తిడి ఉంటే అప్పుడే అది ఖచ్చితంగా కనపడుతుంది కదా నీకు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో ఒక్క మాట వాళ్ళతో చెప్పించలేకపోయినారంటే ఓకే ఇంత డిస్కషన్ జరిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా దాన్ని ప్రైవేటేషన్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు తప్ప అరే ఇంకెందుకే మళ్ళీ సతాయిస్తున్నారు మమ్మల్ని రెండు లక్షల కోట్ల రూపాయల ప్రాపర్టీ సెయిల్లో కలుపుకోండి కలుపుకొని సెయిల్ మునిగితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పట్లా అదే చెప్పడం లేదు చెప్పడం లేదు దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది సార్ చివరిగా క్లోజ్ చేద్దాం క్లోజ్ చేస్తూ చివరిగా మీ పైన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ చాలా ఆరోపణలు చేస్తూ ఉంటుంది మీ పైన చాలా ఆరోపణలు చేస్తుంది సోషల్ మీడియాలో మీరు తెలుగుదేశం పార్టీ వాయిస్ వినిపిస్తున్నారు అని ఓకే మా ఇప్పుడు 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 అనరు ఇంకా ఇప్పుడు అనరా ఇంకెందుకు అంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మేము మాట్లా సహజంగా గవర్నమెంట్ మాట్లాడతాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఏముంది ఇప్పుడు ఈ గవర్నమెంట్ వచ్చింది కాబట్టి సహజంగా ఇప్పుడు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ని జగన్ ని పెద్దగా అనడానికి ఉండదు ఎందుకంటే ఇది నాట్ పవర్ పవర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి చెప్పాలంటే నేను ఒకటే చెప్తా అంటే రాజకీయాలకు అతీతంగా ఓ మాట చెప్పమంటే అతని పరిపాలన అతన్ని ఇంటికి పంపింది అంతే మేము మేము కాదు ఇంటికి పంపిండేది ఇంకొక మాట కూడా చెప్పాలంటే అంటే నా యొక్క పార్టీ తరం కాకుండా అతను ఊరికే డెమోక్రటిక్ గా ఫంక్షన్ చేసింటే రెండోసారి ఆయనకు ప్రజలు సంపూర్ణంగా అధికారం ఇచ్చింది చాలు అతను అంత అన్డెమోక్రటిక్గా వ్యవహరించి ఎవరిని రానివ్వకుండా ఎవరితో అర్జీ కూడా తీసుకోకుండా వాళ్ళ పార్టీ వాళ్ళని కూడా ఎవరు మాట్లాడకుండా చేస్తే దానికి ఎడ్ చేశాడు అంతే ఆయన వాళ్ళు విమర్శించారంటే వాళ్ళు మా పైన విమర్శించడానికి ఏం లేవు కాబట్టి అప్పుడు అట్లా అన్నారు ఇప్పుడు ఇంకా తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ ఉంది కాబట్టి సహజంగా ఈ గవర్నమెంట్ గురించి మేము చెప్పాల్సి వస్తుంది మేము మాట్లాడతాం ఇప్పుడు వీళ్ళు అంటారు వీళ్ళు చూడు మళ్ళీ పోయి జగన్తో కలిసారని వాళ్ళ వాయిస్ మారుతుంది తప్ప ప్రభుత్వాలను ప్రశ్నించడం అనేది మీ వాయిస్ మేము అట్లా మేము మారే సమస్య లేదు మేము మారితే అసలు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి విలువ ఉండదు కొంత ఎక్స్ట్రీమ్ వెళ్ళి అంటే మిగతా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుల పైన ఎవరి పైన చేయలేనంత విమర్శలు మీ పైన చేసింది సోషల్ మీడియాలో చూస్తూ ఉంటాం పని రామకృష్ణ గారి భుజాల పైన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కండువా కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ కండువా ఉంది అది మరి కండువా ఎప్పుడు పడిపోయింది కండువా ఉండింది మంచిగా అన్నావు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆ మాట అన్నవులే కదా మొన్న నేను ఏదో చెప్తే దాన్ని వాళ్ళు వైఎస్ఆర్ మీడియాలని ఫుల్గా తిప్పారు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అడిగితే చంద్రబాబు నాయుడు గారి విమర్శిస్తే అదేవిధంగా పవన్ కళ్యాణ్ది జగన్మోహన్ రెడ్డి తిరుపతికి పోకూడదని అన్నారు డిక్లరేషన్ డిక్లరే దాంట్లో ఎట్లా పోతాడు ఆయన భార్య క్రిస్టియాను అని ఒక తెలుగుదేశం నాయకుడు ఇచ్చాడు నేను వెంటనే ఇచ్చా నేనేమన్నానంటే ఓకే మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి భార్య క్రిస్టియన్ కాబట్టి ఆయన పోకూడదు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ భార్య కూడా క్రిస్టియన్ కదా పవన్ కళ్యాణ్ ఎట్లా పోతాడు క్రిస్టియన్ కూతురు వెంట పెట్టుకుని క్రిస్టియన్ కూతురు నెంట పెట్టుకుని ఆయన నా భార్య క్రిస్టియాన్ బాప్టిజం అయింది అన్నాడు మరి ఆయన ఎట్లా పోతాడు అన్నాను అది ఎక్కువ ప్రచారం వాళ్ళే చేశారు కాబట్టి ఏమంటే మామూలే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు అంటారు తప్పితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏమో అనకపోవచ్చు నన్ను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమన్నా అంటే వీళ్ళు అనాలి ఇంకా ఇప్పుడు మీకు వాళ్ళపైన ప్రేమ వస్తుంది వీళ్ళ కోపం వస్తుంది ప్రశ్నిస్తా ఉంటారు
లివి కానీ వాగ్దానాలు చేసావు అధికారం లేక వచ్చావు అధికారం లేక వచ్చినది ఇప్పుడు భయం అవుతా ఉంది బడ్జెట్ చూస్తా అంతే అంటావు నీవు తేని వాడు అట్లా అంటే దానికి అర్థం ఉంది యువర్ సీనియర్ పాలిటీషియన్ అన్ని విషయాలు తెలిసిన వాడివి నీవు ఇప్పుడు అధికారం వచ్చిన తర్వాత నేను చేయలేకపోతున్నానంటే ప్రజలు కూడా హర్షించారు కాబట్టి ఏమంటే ప్రజలు ఆటోమేటిక్గా ప్రశ్న ప్రజల తరఫున ప్రశ్నించాల్సిన బాధ్యత మాకుంది కాబట్టి మేము ప్రశ్నిస్తాం అడుగుతాం కూడా అదేవిధంగా ఇప్పుడు స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కానీ లేదంటే పోలవరం విషయంలో కానీ ప్రత్యేకించి పోలవరం నిర్వాసితుల గురించి కేంద్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడడంలే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మాట్లాడడంలే అది మీద వాళ్ళు అంటారు మీద వీళ్ళు అంటారు అంతే ఆ యాక్చువల్గా మేజర్ ఇష్యూ అది అక్కడ యాక్చువల్ డామ్ కాదు డామ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాదు ఓన్లీ నిర్వాసితులతో మేజర్ దాదాపు మోర్ దాన్ థర్టీ థౌజండ్ క్రోర్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి తర్వాత ఎవ్వరి ఇయర్ వాళ్ళు జూలై వస్తానే జూలై టు సెప్టెంబర్ వరకు వాళ్ళు పోయి పాపం ఇండ్లు వదిలిపెట్టి పూర్తిగా ఉండాలి అంతే అసలు గుట్టల మీద ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేను మొన్న పోయిన కుక్కునూరు మండలం పోతే అసలు అందరు కూడా ఆటోలు ఏం దొరికితే అది అన్నీ వేసుకుని సామాన్లు వెళ్ళిపోతున్నారు నీళ్ళు వస్తున్నాయి సార్ అని కాబట్టి ఏమంటే వాళ్ళని నీవు పదే పదే వాళ్ళని ఇబ్బందులకు గురి చేస్తాను వాళ్ళ గురించి నువ్వు ఒక్క మాట మాట్లాడు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుకోండి ప్రతి ఒక్కరు డయాఫ్రమ్ వాళ్ళు కాఫర్ డ్యాము తర్వాత నీవు కారణం అంటే నీవు కారణము ఇదే జరిగిపోయింది కాబట్టి ఏమంటే ఈ ఇష్యూస్ పైన ఖచ్చితంగా మేము మాట్లాడతాం రాబోయే రోజుల్లో వీటి పైన ఉద్యమాలు చేపడతాం ప్రభుత్వంలో ఎవరున్నా వాళ్ళని నిలదీసే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం ఖచ్చితంగా ప్రభు కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్న ప్రభుత్వ కేంద్రంలో రాష్ట్రంలో ఒకే కూటమి అధికారంలో ఉంది కాబట్టి ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించిన ఇష్యూల పైన ఇప్పుడు కాస్త ప్రెజర్ బిల్డ్ చేస్తే అవి సాల్వ్ అవ్వడానికి సంబంధించిన అవకాశం ఉంది నిజానికి ఖచ్చితంగా ఆ ప్రయత్నం జరగాలి రాజకీయ పార్టీల వైపు నుంచి కూడా ప్రధానంగా మీ స్టీల్ ప్లాంట్ ఇష్యూ మాట్లాడదాం పిలిచా చాలా డీటెయిల్గా చెప్పారు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ ఇది రామకృష్ణ గారితో స్పెషల్ పాడ్కాస్ట్ ఎప్పటి మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండేది